हेलो वेलकम टू अन अकेडमी जे ई चैनल आई एम बैक येस आई एम सीमा हेयर विद यू सो आप लोग को पता ही है वी हैव स्टार्टेड अ न्यू कोर्स आई आई टी फाउंडेशन फॉर क्लास नाइन एंड टेन इन अन अकेडमी जे ई चैनल दिस इज ओनली टू हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ टू इम्प्रूव दे आर बेजिक्स सो दैट उन लोगों को जे ई मेन्स और एडवांस्ड के लिए बहुत अच्छा सा फंडामेंटल्स का स्ट्रेंथनिंग होगा यहाँ से ठीक है तो वाई यू शुड अटेंड दिस क्लासेस अगेन मैंने बताई है आपको कि जब आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू गो टू इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जिसमें आपको बहुत एडवांस्ड पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ठीक है तो इसीलिए वी आर हियर टू हेल्प यू तो आपको कुछ नहीं करना है बस नोट्स पकड़ के बैठना है शाम को सो वी आर हेयर विद यू सो आई विल बी टेकिंग अप साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमारे साथ मैथ्स एडुकेटर सुरभि गंगवार हैं उनका बहुत बहुत एक्सपीरियंस है फाउंडेशन क्लासेस ट्यूटरिंग में और एन ओलंपियाड का भी तैयारी करवा देती है और हमारे बायोलॉजी एडुकेटर विंध्या भी है आपके साथ सो यू हैव अ फुल पैकेज जिससे आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होगा जेई और नीट के लिए ठीक है तो यू जस्ट हैव टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव टू लाइक द वीडियोस ताकि हमें सपोर्ट मिले हमें पता चले कि क्या हम कर रहे हैं वो गलत या सही कर रहे हैं ठीक है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ठीक है चलिए एक और बात भी करनी है आपसे कि ये टेलीग्राम एक जो ऐप है सो so जो भी इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस इन मेन्स तो उन्हें बोलिएगा कि जरूर ये टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें एंड देन टाइप द यू आर एल टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश जे ई लाइव चैट जिससे आपको इन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके फेवरेट एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट करने का मौका मिलेगा सो एनी डाउट एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज यू हैव यू कैन डायरेक्टली चैट विद दैम ताकि आपका डाउट सब क्लैरिफाई हो ठीक है सो इससे हम चलिए स्टार्ट करते हैं तो इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हमने स्टार्ट किए थे बेसिक्स का वी हैड टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द टाइप्स दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड देन वी वेंट ऑन टू कंक्लूड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आई होप आपको याद है पांच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा था अगला पहला लेक्चर में ठीक है तो चलिए लेक्चर टू स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे सी एक्टिविटी से जिससे आपको केमिकल रिएक्शन भी समझ आए और केमिकल इक्वेशन लिखने में भी मदद दे ठीक है तो चलिए ये रिएक्शन क्या है ठीक है सो आप जो ये देख रहे हैं दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर ठीक है जब भी आप एक मैग्नीशियम स्ट्रिप को एक्सपोजिंग टू एयर तो दिस विल स्टार्ट बर्निंग लाइक दिस ठीक है सो थोड़ी देर के बाद इतना डार्जिलिंग फ्लेम से बर्न होता है ठीक है तो ये डार्जिलिंग फ्लेम के क्या रीजन होती है तो इसको आप ये रिएक्शन को अच्छे से लिखना है पहले ठीक है तो चलिए हम लिखते हैं इक्वेशन को तो मैग्नीशियम जब एयर में एक्सपोज होता है तो आपको पता है ऑक्सीजन से वो रिएक्ट होता है ठीक है तो द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ठीक है तो यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड सो दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ डार्जिलिंग फ्लेम ठीक है तो ये बहुत आसान सा सिंपल रिएक्शन है और इक्वेशन भी बहुत आसान है पर ये बैलेंस्ड नहीं है इक्वेशन मुझे पता है तो वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस इन द फर्दर स्लाइड्स ठीक है तो अब ये याद रखना है आपको कि ये रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है ठीक है सो so चलिए एक और एक्टिविटी को हम देखते हैं तो ओके okay, इससे पहले एक क्वेश्चन है आपके साथ तो ये एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा पहले तो देर इज समथिंग कॉल्ड व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट इज बर्न इन एयर सो ये क्वेश्चन वैलिड है ठीक है तो जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं आप देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को पहले वो मतलब क्लीन करते हैं सैंड पेपर से क्यों ये करना जरूरी है इसका रीजन ये होता है कि देखो 
अगर यू आर कीपिंग द मैग्नीशियम स्ट्रिप इन ठीक है आप बॉटल के अंदर मैग्नीशियम स्ट्रिप को लगते हैं ठीक है थीके? तो कोई भी हो मैग्नीशियम स्ट्रिप हो ठीक है तो ऑक्सीजन के साथ जरूर वहां कॉम्बिनेशन होगा है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जरूर होगा बॉटल के अंदर भी आप सील नहीं कर रहे हैं वैक्यूम से है ना तो वेन एवर यू कीपिंग इट इन साइड द बॉटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और वहां भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो नाव यू नो ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है तो स्टेबल हो गया है ये कंपाउंड है ना तो इट इज नॉट रिएक्टिव नाउ जब भी एक कंपाउंड स्टेबल होता है तो रिएक्शन नहीं होता है है ना ओनली व्हेन इट इज अनस्टेबल देन इट वांट्स टू गेन स्टेबिलिटी ठीक है ओनली देन रिएक्शन हैपेंस तो इसका मतलब ये है कि अब स्टेबिलिटी है तो वो रिएक्ट नहीं होगा अब जब वो एक्सपोज करते हैं एयर में ठीक है तो इसीलिए आपको ये ऑक्साइड लेयर को निकालना है पहले ठीक है सो ऑक्साइड लेयर मस्ट बी रिमूव ठीक है क्यों रिमूव करना है क्योंकि दैट विल एक्चुअली नॉट अलाउ द रिएक्शन टू टेक प्लेस ठीक है तो इसलिए आपको पहले सैंड पेपर से रब करना है ताकि फर्स्ट वो ऑक्साइड लेयर रिमूव हो नाउ यू हैव प्योर मैग्नीशियम जब आप एक्सपोज करते हैं एटमोसफियर में यू विल गेट द ब्राइट डार्जिलिंग फ्लेम दैट यू सॉ बिफोर ठीक है तो चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं ठीक है तो ये एक्टिविटी क्या है तो रिएक्शन विद लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ठीक है तो पहले ये होता है कि ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों भी कलरलेस है आप देख रहे हैं ना दोनों भी कलरलेस क्लियर लिक्विड है जब मिक्सिंग हो रहा है आप देख रहे हो क्या हो रहा है येल्लो कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेशन हो रहा है ठीक है तो इस रिएक्शन कैसे हम इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो लेड नाइट्रेट तो लेड नाइट्रेट आपको पता है पी बी एन ओ थ्री ट्वाइस ठीक है आपको पता है आपको याद भी है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करते हैं हम सो so, लेड का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ये पता है आपको पी बी टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है है ना तो इसको अच्छे से लिखते हैं हम टू प्लस स्टेट में होता है ठीक है और NO3 कैसे होता है NO3 माइनस होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको दो नाइट्रेट का जरूरत है है ना तो चलिए और पोटेशियम आयोडाइड कैसे होता है K प्लस आई माइनस होता है है ना तो इस रिएक्शन जब आप ये दो, दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा आयोन्स एक्सचेंज होते हैं ताकि आपको मिलेगा लेड आयोडाइड है ना तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है पी है ना तो लेड आयोडाइड एंड वन मोर के एन ओ थ्री दैट इज पोटेशियम दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है तो दिस येलो कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेड आयोडाइड ठीक है तो लेड आयोडाइड इज अ येलो सॉलिड इसकी वजह से आपको ये येलो प्रेसिपिटेशन दिखाई दे रहा है ठीक है तो बहुत आसान सा ये रिएक्शन था तो पहला आपको क्या करना है सॉल्यूशन में आपको ये याद रखना है कि जब भी एक अयोनिक सॉलिड और अयोनिक सॉल्यूशन जब भी वाटर में घुसता है तो आपको पता होनी चाहिए कि इट विल स्प्लिट इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अयॉन्स ठीक है ये आपको पता है है ना तो डिसोल्यूशन और डिसोसिएट होता है आयोनिक कंपाउंड जब भी वाटर में आप डालते हैं तो डिसोसिएशन इन इट्स अयॉन्स टेक प्लेस ठीक है इसकी वजह से यू कैन हैव कॉम्बिनेशन तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है तो इसको हम पढ़ते हैं आगे लेक्चर में पर इट इज़ बेटर यू नो इट नाउ इथ सेल्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट इसका नाम होता है क्योंकि दोनों भी कंपाउंड्स एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयोन्स के ठीक है तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है चलिए देखते हैं एक और एक्टिविटी जो एन में है आपके तो ये क्या एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट एच ठीक है तो द रिएक्शन सेटअप इज इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है तो कैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट एक टेस्ट ट्यूब पे आप जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक सॉलिड होता है तो उस ग्रेन्यूल्स को यहाँ डालते हैं एंड देन यू एड अ माइल्ड सोल्यूशन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि आप डाइल्यूट एच ले सकते हैं ठीक है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ले सकते हैं 
दोनों भी हो सकता है ठीक है एसिड जब आप डालते हो तो आप देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बबल्स आने लगते हैं ठीक है तो ये बबल क्या होता है ये एक गैस का इवॉल्व होने से ये बबल जो आपको मिल रहा है नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो कौन सा गैस है तो इसीलिए आप क्या करते हो इसको आप स्टॉपर के द्वारा आप एक यहाँ डिलीवरी ट्यूब के द्वारा आप एक सोप सॉल्यूशन को पास करते हो इस गैस को ठीक है तो दिस गैस नाउ स्टार्ट्स मूविंग स्टार्ट्स मूविंग थ्रू द डिलीवरी ट्यूब इनटू द सोप सॉल्यूशन ठीक है तो नव द सोप बबल्स विल एक्चुअली कैरी दोज गैसेस मॉलिक्यूल्स है ना तो नव दिस हाइड्रोजन विल एक्चुअली विल बी इनसाइड द सोप बबल्स एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग ठीक है नाव द बबल हैज हाइड्रोजन गैस नव वी डोंट नो द गैस बट आपको पता है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस होता है ठीक है नाव क्या करेंगे हम एक कैंडल को हम इसको बहुत नजदीक लाते हैं ठीक है तो नव यू विल फाइंड द पॉप साउंड ठीक है सो इसका इन्फ्रेंस ये है कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है ठीक है तो कैसे हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ही है वेन एवर यू ब्रिंग अ लाइटेड कैंडल और एनी फायर नियर टू हाइड्रोजन देन यू गेट अ पॉप साउंड सो दिस विल क्लियरली टेल यू दैट द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन गैस ठीक है तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं सो लेट इज स्टार्ट राइटिंग जिंक रिएक्ट विद डायल्यूट एच सी एल और डायल्यूट एच टू एस फोर एनीथिंग यू कैन राइट ठीक है सो so, क्या मिलता है आपको आपको पता है एक तो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस है ना दूसरा क्या होनी चाहिए जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला जेड एन सी एल टू प्लस एच टू ठीक है तो एच टू गैस का इवोल्यूशन होता है सो so, ये बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट था एंड रिएक्शन भी बहुत आसान है सिंपल है ठीक है सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक है सो फ्रॉम नाव वी विल स्टार्ट टू राइट अ परफेक्ट केमिकल इक्वेशन ठीक है सो केमिकल इक्वेशन आपको लिखने में आप समझ में आए कैसे लिखना है पर केमिकल रिएक्शन कब कंप्लीट होता है कंप्लीट तब होता है जब वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो ठीक है तो आपको चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड इक्वलाइज द मास इन द प्रोडक्ट साइड ठीक है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा आपको पता है कि रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास से होनी चाहिए तो इसलिए आपको रिएक्शन और इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है ठीक है तो चलिए हम देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं तो पहला मेथड इजी मेथड ये है कि आप ट्रायल एंड एरर से बैलेंस करने की कोशिश करें ठीक है तो पहला रिएक्शन जो हमने देखा था मग्नीशियम रिएक्शन विद ऑक्सीजन तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं ठीक है तो इस रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं ट्रायल एंड एरर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ठीक है तो लेट इज राइट हियर मग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Giving you magnesium oxide, ठीक है तो यहाँ आपको पता है O2 टू है सो so यहाँ टू होनी चाहिए तो आप प्रोडक्ट साइड में टू लिख दीजिएगा ठीक है तो अब टू ओ टू ओ हो गया न्यूट्रलाइज हो गया पर एम जी यहाँ टू एम जी बन गया तो यहाँ आपको क्या डालना है टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ठीक है तो अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है कि नहीं हाँ बैलेंस है क्यों टू एम जी ओ टू यहाँ भी टू एम जी ओ तो ये रिएक्शन बैलेंस है ठीक है चलिए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल को हम बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे आज से हम हर टॉपिक के लास्ट में एक एक और एटलीस्ट दो दो इक्वेशंस बैलेंस करने की मैं होमवर्क देती हूँ आपको ताकि यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि कैसे बैलेंस करना है ठीक है अगर कोई ट्रिक्स है वो भी मैं बता देती हूँ ठीक है तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एनी ऑफ योर एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ठीक है तो चलिए हम देखते हैं सेकेंड वन सो so, इसमें एफ ई प्लस एच टू ओ गिविंग यू एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू ठीक है ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ठीक है तो इसमें हम एक रूल का अप्लाई करते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है वो रूल क्या होता है कि यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम दैट कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ठीक है आई रिपीट इट अगेन यू हैव टू स्टार्ट बैलेंसिंग द 
compound or the equation you should start with that compound which has maximum number of atoms theek hai start with start with maximum number of atoms theek hai start with compound having मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ठीक है तो यहां आप देख रहे हो विच इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इस इक्वेशन में ऑब्वियसली दिस वन है ना एफ ई थ्री ओ फोर हैज मैक्सिम नंबर ऑफ एटम्स है ना सो ठीक है इसमें से स्टार्ट करते हैं हम सो एफ ई थ्री ओ फोर सो एफ ई थ्री है सो इसीलिए आई विल पुट थ्री एफ ई ऑन द रिएक्टेंट ठीक है एफ ई का हो गया बैलेंस अब ओ फोर है यहाँ पर यहाँ सिर्फ एक है तो मैं क्या करती हूँ यहाँ फोर डाल देती हूँ ठीक है ओ का भी बैलेंस हो गया अब हम स्टार्ट करते हैं कहीं कहीं से भी स्टार्ट करो नेक्स्ट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसमें से आप देखिए ठीक है तो यहाँ हाइड्रोजन एट है ठीक है तो यहाँ आपको क्या करना है सिर्फ फोर डालना है बस ठीक है बैलेंस हो गया तो जब भी आप एक कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को लेते हैं तब आपका इक्वेशन बैलेंस करना बहुत बहुत आसान हो जाता है ठीक है तो इस रिएक्शन क्या होता है अब थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ गिविंग यू एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू ठीक है ये रिएक्शन भी हम लिख देते हैं ठीक है अब रिएक्शन बैलेंस है कंप्लीटली ठीक है चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ये है पोटेशियम क्रोमेट इसका नाम क्या है पोटेशियम क्रोमेट प्लस बेरियम नाइट्रेट गिविंग यू पोटेशियम नाइट्रेट प्लस बेरियम क्रोमेट ठीक है तो ये बहुत आसान सा है तो आप ये इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं तो वी विल टेक दिस वन विच इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसमें से आपको स्टार्ट करना है ठीक है याद रखिएगा तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से ठीक है बिकॉज दिस इज हैविंग ठीक है सो आई स्टार्ट विद दिस सो बी ए बी ए ठीक ही तो है नाइट्रेट क्या है यहाँ ट्वाइस है तो इसलिए मैं ट्वाइस डाल देती हूँ यहाँ पर आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू स्टार्ट विद हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पर आप जब स्टार्ट करते हो इससे कि बहुत आसान होगा आपका इक्वेशन ठीक है तो इफ़ यू अंडरस्टैंड इट बाई सींग द इक्वेशन इट सेल्फ नो प्रॉब्लम आपको वो भी कर सकते हो आप ठीक है सो स नाव पोटेशियम कितना हो गया टू हो गया पर यहाँ ऑलरेडी के टू है सो so उसका कोई करना नहीं है हमें ऑलरेडी बैलेंस है है ना देन विल सी क्रोमेट क्रोमेट सी आर ओ फोर एक ही है यहाँ भी एक ही है तो ऑलरेडी ये रिएक्शन बहुत आसान से बैलेंस हो गया ठीक है आप आपको देखना है ना मैंने सिर्फ यहाँ टू डाली बस ठीक है सब इक्वेशन बैलेंस हो गया अपने आप ठीक है तो चलिए एक और देखते हैं ये बहुत आसान है सी एच फोर सी एच फोर क्या होता है हाइड्रोकार्बन मीथेन इट इज द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है ना सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन सो इसका मैं यहाँ क्या कर रही हूँ एक कौन सा रिएक्शन है जब भी एक हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आपका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन देता है तो यह रिएक्शन का नाम क्या है मैंने बताई थी आपको ये रिएक्शन येस दैट इज कम्बस्टन रिएक्शन ठीक है तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं ठीक है कैसे बैलेंस करते हैं हम सी एच फोर ओ टू सी ओ टू एच टू ठीक है ना वे विल स्टार्ट विद द वन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स सो मैं मीथेन से स्टार्ट कर रही हूँ ठीक है सो सी कार्बन एक है राइट हैंड साइड एक है ठीक है बैलेंस है कोई बात नहीं एच फोर है तो यहाँ टू तो मैं यहाँ टू डाल देती हूँ तो एच का भी बैलेंस हो गया है ना तो ना ओ का यू हैव टू जस्ट बैलेंस ऑक्सीजन ठीक है तो यहां यू हैव ओ टू टू ऑक्सीजन एंड हियर ऑल्सो यू हैव टू सो टोटली हाउ मेनी फोर ऑक्सीजन यू हैव गॉट ऑन द राइट हैंड साइड सो आपको क्या करना है बस यहां टू डालना है जिससे आपको फोर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में भी मिलेगा ठीक है तो अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है ठीक है तो चलिए एक और है बेरियम क्लोराइड प्लस अलूमिनियम सल्फेट गिविंग यू बेरियम सल्फेट प्लस अलूमिनियम क्लोराइड ठीक है आपको ये बताना है मुझे पहला ये कि आपको 
इस फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना अगर दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा मैं इसके लिए भी एक क्लास ले सकती हूँ आपके लिए ठीक है तो अल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्यों ए एल टू एसओ फोर त्राइस है ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ना बिकॉज वी हैव लर्न इट इन आर लोअर क्लासेस ठीक है तो बेरियम क्लोराइड अल्यूमिनियम सल्फेट गिविंग यू बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं ठीक है विच वन इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है अल्यूमिनियम सल्फेट तो इससे मैं स्टार्ट करती हूँ ठीक है ए एल टू है तो मैं यहाँ टू डालती हूँ ए एल का हो गया बैलेंस ठीक है तो यहाँ ओके सल्फेट का मैं देखती हूँ सल्फेट कितना है ट्राइज है ठीक है तो मैं यहाँ थ्री डाल देती हूँ ताकि सल्फेट का भी बैलेंस हो गया नाउ वी हैव व्हाट रिमेनिंग बेरियम एंड क्लोराइड इज रिमेनिंग टू बैलेंस है ना तो हाउ मेनी क्लोराइड यू हैव नाउ सी एल सिक्स होना चाहिए और बेरियम कितना होना चाहिए थ्री सो so, यहाँ मैं क्या डाल सकती हूँ थ्री है ना बिकॉज आई एम हैडिंग थ्री हेयर बेरियम का भी बैलेंस हो गया क्लोरिन का भी बैलेंस हो गया ठीक है बहुत आसान है बहुत सिंपल है सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ठीक है जिस पे जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत आसान से आपको बैलेंस करने की मदद मिलेगी ठीक है तो चलिए हम देखते हैं केमिकल इक्वेशंस और भी कैसे कंप्लीट होता है तो एक तो आपको पता है अब कि आपको फर्स्ट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है ठीक है और इसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको जो देखिए कि कंपाउंड्स और एलिमेंट्स कैसे होता है तीन स्टेट्स uh, में हो सकता है है ना गैशियस सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स में हो सकता है ठीक है सो जब भी आपको अगर आपकी एलिमेंट का फिजिकल स्टेट आपको मालूम है तो आपका इसको फिजिकल स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन करना जरूरत पड़ती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए ये एग्जाम्पल का कि प्रोडक्शन ऑफ वाटर जो हमने देखा था ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं इसका बैलेंस करते हैं इक्वेशन ठीक है तो आपको बैलेंस करने में क्या चाहिए अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स से स्टार्ट करते हैं तो ऑक्सीजन ओ टू यहाँ है तो मैं यहाँ टू डाल देती हूँ अब हाइड्रोजन कितना चाहिए हमें फोर तो मैं यहाँ भी टू डाल देती हूँ ठीक है तो अब फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन इसका स्टेट कैसा है गैशियस है तो आपको जी लिखना है ठीक है सो बिकॉज इट इज इन द गैशियस स्टेट आपको जी लिखना है ठीक है वैसे ही ऑक्सीजन का भी क्या है गैशियस फॉर्म में है तो आपको यहाँ भी जी लिखना है बट एच टू ओ इज ए लिक्विड है ना तो आपको यहाँ एल लिखना है बस ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ठीक है जब भी आपको गैशियस लिक्विड और सॉलिड का रिप्रेजेंटेशन करना है तो जी एल एस इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको ठीक है तो जब भी आप रिएक्शन को वाटर मीडियम में कर रहे हो ठीक है तो देन यू हैव टू यूज एक्स ए क्यू ठीक है ए क्यू का मतलब ये है कि आप रिएक्शन को वाटर मीडियम में कैरी आउट कर रहे हो ठीक है तो देन यू से दैट इट इज ए क्यू ठीक है और एक और बात ठीक है जब भी आप रिएक्शन को लिख रहे हो इफ यू हैव टू इंक्रीज और इफ यू नीड इंक्रीज इन प्रेशर और टेम्परेचर जिसको भी आप लिख सकते हो अपने एरो मार्क में ठीक है तो इफ यू नीड हायर टेम्परेचर टेम्परेचर का आप इंडिकेशन कैसे करते हो आपको पता है डेल्टा सिंबल ठीक है डेल्टा सिंबल जब आप एरोमार्क के ऊपर लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट एट हायर टेम्परेचर ठीक है जब आपको टेम्परेचर पता है एग्जैक्टली exactly कि लेट से कि 500 केल्विन या 373 सेवेंटी देन आप लिख भी सकते हो ठीक है अगर आपको नहीं पता तो सिर्फ डेल्टा लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है ठीक है और प्रेशर प्रेशर भी इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन एटमोस्फेरिक प्रेशर तो भी आप लिख सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर को हम एटमोसफेयर ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना तो यू कैन राइट हाउ मेनी ए ऑफ प्रेशर आर यू अप्लाइंग जैसे कि 100 ए 200 टू ऐसे आप लिख सकते हो ठीक है तो ये होता है बेसिक्स और दूसरा लास्ट वन रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं ये इफ अ गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन ओके ठीक है आपने देखा है कि जेड एन विद एच सी एल इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था ठीक है तो हाइड्रोजन के सामने आपको लिखना है अपफर्ड एरो 
ठीक है ये अपवर्ड एरो मार्क का मतलब ये होता है कि गैस इज इवॉल्व ठीक है तो गैस इज इवॉल्व वेन एवर द गैस इज इवॉल्व यू रिप्रेजेंटेड विद अपवर्ड एरो ठीक है एंड वेन एवर यू हैव अ प्रेसिपिटेड फॉर्मेशन ठीक है वो रिएक्शन था ना लेड नाइट्रेट रिएक्शन में हमने क्या किया था लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गेव यू लेड आयोडाइड है ना तो दैट वॉज द प्रेसिपिटेट येलो कलर तो इसको आपको डाउनवर्ड एरो मार्क लिखना है ठीक है सो दैट डाउनवर्ड एरो टेल्स यू दैट इट इज द प्रेसिपिटेट दैट इज फॉर्म ठीक है तो आपको पता है आप अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है कि एनी गैस इज इवॉल्व ठीक है और डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है कि देर इज अ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ठीक है सो दिस इज द बेसिक और दिस इज हाउ योर रिएक्शन इक्वेशन इज कंप्लीट ठीक है सो वॉट आर द स्टेप्स फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन ठीक है एंड वेन एवर यू हैव टू रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस देन यू हैव टू राइट इट एस जी एल एस ठीक है एंड वेन एवर यू आर डूइंग अ रिएक्शन इन वॉटर मीडियम देन यू हैव टू राइट ए क्यू ठीक है एंड देन वेन एवर अ गैस इज इवॉल्व यू राइट इट विद अपवर्ड एरो एंड देन वेन अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म यू यूज अ डाउनवर्ड एरो ठीक है चलिए हम देखते हैं बहुत एग्जाम्पल्स भी करते हैं हम आगे लेक्चर्स में ताकि यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कैसे लिखना है कैसे आपको बैलेंस करना है ठीक है सो लेट इज मूव ओके एक इक्वेशन एग्जाम्पल्स से हम सॉल्व करते हैं बहुत इक्वेशन को ठीक है सो पहला एग्जाम्पल ये है कि आपको बैलेंस करना है इक्वेशन सो फर्स्ट वन इज सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वॉटर रियक्ट टू गिव इन सोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ठीक है पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट वी विल राइट द रिएक्शन ठीक है सो आपको इंडिविजुअली इसका फॉर्मूला जरूर बताना है सो so, बेरियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं हम बी ए सी एल टू है ना सो दैट इज बेरियम क्लोराइड ठीक है एंड देन वन मोर इज सोडियम सल्फेट इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है एन ए टू एस ओ फोर है ना जस्ट कीप रिवाइजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी एंड ऑल ठीक है then it will react to give insoluble barium sulfate. so barium sulfate का formula क्या है BaSO4 एसओ ठीक है एंड वन मोर यू हैव सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ठीक है तो सोडियम क्लोराइड क्या है एन ए सी एल ठीक है सो ये है आपका कंप्लीट केमिकल इक्वेशन ठीक है तो फर्स्ट स्टेप यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन है ना तो पहले हम देखते हैं कि क्या है रिएक्शन बैलेंस है ठीक है ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं दिख रहा है मुझे तो वील स्टार्ट विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स सो एन ए टू एस ओ फोर सो यू हैव टू एन ए मैं यहाँ टू डाल देती हूँ ठीक है अब हम देखते हैं सल्फेट बैलेंस है क्लोराइड टू यहाँ भी बैलेंस है एंड बेरियम यस बैलेंस है तो ये रिएक्शन इट इज कंप्लीटली बैलेंस नाउ तो लास्ट को आपको क्या करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स है ना तो वेन एवर इट इज गिवन दैट इट इज परफॉर्म इन वाटर तो मैंने बताई आपको क्या डालना है यहाँ एक्वियस ठीक है हम कलर चेंज करते हैं एक्वियस ठीक है तो एक्वियस का मतलब ये है कि यू परफॉर्मिंग इट इन वाटर मीडियम ठीक है तो यहाँ सोडियम सल्फेट ये भी सोल्यूशन है वाटर से बना है तो ये भी एक्वियस होगा ठीक है एंड देन बेरियम सल्फेट इन सोल्यूबल इन सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है मैंने बताई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है ना तो प्रेसिपिटेट को आप कैसे लिखते हो डाउनवर्ड एरो ठीक है एंड देन यू हैव सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो ये ऑलरेडी वाटर मीडियम में है तो इसको भी हम एक्वियस लिख देते हैं ठीक है तो दिस इज वेरी वेरी इजी एंड जस्ट आपको ये स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको रिप्रेजेंट करना है बस ठीक है तो चलिए हम देखते हैं एक और रिएक्शन को सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव यू सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वॉटर ठीक है पहले हम क्या देखते हैं इसको फर्स्ट वी विल राइट द इक्वेशन सो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है एन ए ओ एच ठीक है एंड देन इट इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है एच सी एल सो इट इज गिविंग यू वॉट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ठीक है तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को कैसे लिखते हैं एन ए सी एल प्लस वॉटर है ना एच टू ओ सो पहले आपको क्या देखना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रॉपर्टी क्या है आपको ये पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस है ना एंड एच सी एल इज अड सो एसिड बेस का रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम इस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना वी विल लर्न इट ठीक है पर आपको ये जानना जरूरी है कि एसिड बेज रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विच विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर ठीक है तो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट एंड देन यू विल हैव वन मोर बाय प्रोडक्ट दैट इज वाटर ठीक है सो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाउ व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन ठीक है तो बैलेंसिंग पहले हम देखते हैं सोडियम बैलेंस है ऑलरेडी और ऑक्सीजन कितना है वन दैट इज ऑल्सो बैलेंस हाइड्रोजन टू है इट इज बैलेंस्ड क्लोरिन ये भी बैलेंस है तो पहले से ही ये बैलेंस है आपका काम बहुत आसान हुआ है ना तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस तो नेक्स्ट स्टेप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ठीक है तो इट इज ऑलरेडी रिटर्न दैट इट इज परफॉर्म्ड इन वाटर तो आपको पता है परफॉर्म्ड इन वाटर वॉट यू हैव टू डू सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस ए क्यू से रिप्रेजेंट करना है एच सी एल ऑल्सो ए क्यू ठीक है नाउ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इसने लिखा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो ए क्यू ठीक है एंड एच टू वॉटर ये क्या है ऑलरेडी लिक्विड स्टेट है ठीक है सो देन यू राइट एच टू ओ एज एल है ना बहुत आसान है ठीक है ये एल है ठीक है सो बहुत ईजी है है ना इट इज़ वेरी ईजी वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द इक्वेशन ठीक है फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड देन राइट इट इन अकॉर्डिंग टू इट देन बैलेंस इट देन इफ इट देर इज एनी फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेशन डू इट इफ देर इज एनी टेम्परेचर और प्रेशर स्टेटमेंट्स देन यू हैव टू राइट इट अब और बिलो द एरो मार्क ठीक है सो वेरी वेरी सिंपल वंस ठीक है सो so, चलिए ये है आपका होमवर्क प्रॉब्लम्स इसमें आपको सिर्फ ये करना है बैलेंस करना है बस ठीक है वॉट एवर वी हैव लर्न इट इज ओनली बेस्ड ऑन दैट ठीक है वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ठीक है सो जल्द से यू जस्ट प्लीज नोट डाउन दिस टू ओनली टू होमवर्क प्रॉब्लम्स मैं आज दे रही हूँ आपको ठीक है सो मैंने बताई आपको नेक्स्ट से हर लेक्चर के एंड में आपको एक एटलीस्ट एक बैलेंसिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम होगा ताकि आपको समझ में आएगा कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे करना है और कैसे ट्रिक्स से ईजिली भी सॉल्व करना है ठीक है तो ये है होमवर्क का प्रॉब्लम्स ठीक है चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग आर लेक्चर्स वेरी वेल ठीक है इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी मदद मिले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी जे ई चैनल ठीक है चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में टिल देन कीप स्टडी कीप रिवाइजिंग सी यू सोन